हेलो वेलकम टू थेरियन प्लान सो इसके पहले वाले सेशंस में हमने क्लास देखा ऑब्जेक्ट्स देखा एब्स्ट्रैक्शन देखा ठीक है इन तीनों के बाद एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इनकेप्सुलेशन ठीक है एन कैप्सुलेशन जहां पे क्लास आएगा ठीक है जहां पे क्लास आएगा वहां पे इनकेप्सुलेशन आएगा ही आएगा और जहां इनकेप्सुलेशन आएगा वहां एक्सेस स्पेसिफायर पक्का आएगा सो so, देखते हैं इनकेप्सुलेशन सो इनकेप्सुलेशन इज अ कंबाइनिंग कंबाइनिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ठीक है सो कंबाइनिंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ठीक है इन अ क्लास ठीक है सो एक बेसिक बेसिक आइडिया क्या रहेगी कि जो डेटा मेंबर्स रहेंगे डेटा मेंबर्स मतलब ही वेरिएबल ठीक है और मेंबर फंक्शन मतलब ही हमारे फंक्शन मेंबर फंक्शन मतलब हमारे फंक्शन और डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल इनको एक साथ ठीक है एक साथ एक यूनिट में लाना मतलब ही कहां पे क्लास में दट इज वी कॉल्ड एस वी कॉल्ड एस इन कैप्सुलेशन ठीक है सो सो वट इज द डेफिनेशन फॉर दैट सो इन कैप्सुलेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग और व्रैपिंग बाइंडिंग और व्रैपिंग द डेटा मतलब ही वेरिएबल एंड मेथड्स इन टू अ सिंगल यूनिट ठीक है क्योंकि हो गया डेफिनेशन क्या बोलता है डेफिनेशन कि मेरे जो वेरिएबल्स है और फंक्शन है ये कहां पे करो व्रैप करो बाइंड करो कहां पे इन अ क्लास इन अ सिंगल यूनिट मतलब ही क्लास में दिस इज वी कॉल्ड एस इन कैप्सुलेशन सो देखते हैं सेकेंड पॉइंट इन कैप्सुलेशन इज अचीव बाय यूजिंग क्लास एंड एक्सेस स्पेसिफायर ठीक है क्लास इज अब हम लोग देख लिया कि क्या होता है इनकेप्सुलेशन क्या होता है देख लिया बट इनकेप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करना है ठीक है तो उसके लिए आपको चाहिए क्लास क्लास का क्लास का नाम और क्लास इज अ की साथ ही चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर बात आती है एक्सेस स्पेसिफायर की तो हमेशा याद रखना है एक्सेस स्पेसिफायर हमें रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है अब एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर तीन टाइप के पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तो दीज आर द्री थिंग्स दीज आर थ्री मेन एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड ठीक है सो दिस इज द थ्री दिस इज द थ्री एक्सेस स्पेसिफायर सो अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करेंगे ठीक है पहला था प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड तो अगर इफ वी डिक्लेयर प्राइवेट देन एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास तो बात क्लियर होगी कि अगर आप जो मेंबर्स ठीक है मतलब कौन से वेरिएबल्स और फंक्शन ठीक है अगर इनमें से किसी को भी आप प्राइवेट लिखते हो तो आउटसाइड द क्लास उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा मेन थिंग ठीक है आउटसाइड द क्लास कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सो देन पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास अब प्राइवेट की बात है तो भाई कोई एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो विद इन द क्लास ही वो एक्सेस कर पाएगा बट अगर पब्लिक लिखते भाई सार्वजनिक है कोई भी एक्सेस कर सकता है ठीक है पब्लिक लिखा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है आउटसाइड द क्लास ठीक है बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा फिर तो सो आउटसाइड द क्लास कोई भी एक्सेस कर पाएगा पब्लिक अगर लिखते हैं तो सो सिक्स पॉइंट की बात करते हैं तो बाई डिफॉल्ट मतलब मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट इफ यू नॉट मैंशन एनी पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तो बहुत क्लियर है अगर आप पब्लिक नहीं लिखते प्राइवेट नहीं लिखते और प्रोटेक्टेड नहीं लिखती इट मीन्स क्लास में आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो ठीक है कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो आपका क्लास डायरेक्टली क्या होगा प्राइवेट हो जाएगा और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा आउटसाइड द क्लास क्लियर सो दिस इज द बेसिक डिक्लेरेशन ठीक है ऑफ अ क्लास ये क्लास की आ गया क्लास का नाम ठीक है प्राइवेट लिखा है तो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ये प्राइवेट हो गए इनको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास इनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास ठीक है आउटसाइड द क्लास इनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता बट जो पब्लिक लिखेंगे उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है आउटसाइड द क्लास एक्सेस एनी वेयर थ्रू द थ्रू द क्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके थ्रू आप कोई भी 
फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर ठीक है सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि भाई जो प्राइवेट लिखा है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा और जो पब्लिक लिखा हुआ है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस होगा अब वाय इनकेप्सुलेशन ठीक है बहुत बड़ी बात होती है कि भाई इनकेप्सुलेशन दे दिया कि सी प्लस प्लस है ऐसा ऐसा चीजें है सब आप एक्सेस कर सकते हो आप रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो बट क्यू तो उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं सो सो देखते हैं उसका एक एक बेसिक कि क्यू वाई इनकेप्सुलेशन सो मान लो एक क्लाइंट ठीक है एक है क्लाइंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ही एडमिन ठीक है अब एडमिन ने क्या कर दिया दो मॉड्यूल दिए एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने एक मॉड्यूल दिया एक क्लाइंट को कि भाई तू सिर्फ थाउजेंड ट्रांजेक्शन ही कर सकता है तो उसके लिए वो क्या करेगा एडमिन एडमिन एक अपना प्राइवेट ठीक है एक अपना प्राइवेट कर दिया उसने कि भाई तू सिर्फ थाउजेंड ट्रांजेक्शन करेगा ठीक है थाउजेंड ट्रांजेक्शन और उसके ऊपर उसने फंक्शन लिख दिया ठीक है फंक्शन लिख दिया ट्रांजेक्शन ठीक है या फिर एक एक आ, एक फंक्शन लिख देते ठीक है ट्रांजेक्शन लिख देते ठीक है एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक प्राइवेट चीज डिक्लेयर कर दी कि थाउजेंड थाउजेंड ट्रांजेक्शन होंगे और क्या पब्लिक में फंक्शन लिख दिया ट्रांजेक्शन ठीक है ये फंक्शन हो गया तो ये फंक्शन ही इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करेगा कितने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसने थाउजेंड ठीक है टी इक्वल टू थाउजेंड तो जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ कितने होंगे वो थाउजेंड होंगे क्योंकि थाउजेंड डिक्लेयर करके चुका है अब क्या करेगा ये जो क्लास है क्लाइंट क्लास ये इस फंक्शन को एक्सेस करेगा ठीक है अपना काम करेगा बट कितना काम करेगा सिर्फ थाउजेंड ट्रांजेक्शन ही करेगा क्योंकि इसको कोई एक्सेस नहीं है इसका ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर कोई एक्सेस नहीं देगा इसको क्योंकि उसने सेट कर दिया कि भाई कितने तुझे थाउजेंड ट्रांजेक्शन ही करने है उसके ऊपर तू कर नहीं सकता ठीक है ये प्रिविलेज दिया एडमिनिस्ट्रेटर ने और क्लाइंट सिर्फ अपना काम करता है कि मुझे इतने ट्रांजेक्शन करने है उसके ऊपर नहीं कर सकता दिस इज द इनकेप्सुलेशन ठीक है दिस इज द रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ Encapsulation. So, then point number एट By using encapsulation, the implementation done easily. Obviously सही है जो मुझे लिखने वाली चीज है मुझे जो declaration करनी हो मुझे बहुत easy हो जाएगी ठीक है By using encapsulation. Then by using encapsulation, the data safe from outside. Obviously जो client था ठीक है वो client वो transaction change नहीं कर सकता क्योंकि उसको थाउजेंड ट्रांजेक्शन ही करने है उसके ऊपर तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है वो किसके हाथ में वो एडमिनिस्ट्रेटिव हाथ एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ में वो चाहे तो वो इजीली चेंज कर सकता है थाउजेंड ट्रांजेक्शन दो हजार अगर उसको थाउजेंड से ऊपर करना है भाई दो हजार करना है ठीक है दो डिक्लेयर कर दे फिर ये क्लाइंट क्या करेगा उस पब्लिक फंक्शन को एक्सेस करेगा और उतने ही ट्रांजेक्शन करेगा सो देन बाय यूजिंग इनकेप्सुलेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेटर एंड सेटर सेटर मेथड डन इजिली जो गेटर एंड सेटर मेथड है वो सब क्या हो जाएगा वो इजी हो जाएगा ठीक है जो गेटर एंड सेटर मेथड है वो इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो जो हम सिंपल वे से डिक्लेयर करते हैं वो इजी हो जाएगा दो देन पॉइंट नंबर इलेवन इनकेप्सुलेशन गिव सिक्योरिटी ऑब्वियसली सही है देखो मैंने क्लाइंट जो था हमारा और ये एडमिनिस्ट्रेटिव था यहाँ पे हमने थाउजेंड ट्रांजेक्शन और एक एक पब्लिक फंक्शन मतलब ही ट्रांजेक्शन ये एक्सेस करेगा इसको ठीक है ये सिक्योरिटी देता है क्योंकि ये डायरेक्ट ये क्लाइंट चेंज नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन क्लाइंट को हमने दिया है भाई तू सिर्फ तू थाउजेंड ट्रांजेक्शन कर उसके ऊपर तो कुछ भी मत कर देन फ्लेक्सिबिलिटी मुझे अगर क्लाइंट मुझे बोला कि भाई मैं दो हजार करूंगा तो मुझे क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर वो चेंज कर गया कि भाई थाउजेंड की जगह दो हजार कर दे इजी मेंटेनेंस इजी मेंटेनेंस है हम इजिली अपने कोड को चेंज कर पाएंगे सो दिस इज द ओवरऑल बेसिक वेरी बेसिक और वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दी इनकेप्सुलेशन ठीक है बहुत काम का है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट इनकेप्सुलेशन